Hello guys, what's up, what's up? This is Yael and welcome to my channel. In this video, I'll share with you an honest review ko at naging experience ko with this new product ng Fresh Skin Lab, which they say na alternative rejuvenating set daw without peeling. Without peeling. Ipapakita ko rin sa video na to yung update ko and kung gaano ba kabilis makita ang result. And i-demo ko rin sa inyo kung paano ba gamitin itong products na to. So, kung gusto mong makitrika, just keep on watching. For today, we'll be doing a product review of Fresh Skin Labs Milk White Brightening Set, which includes the following... So, ito ay tatlong products na part ng Milk White Brightening Set. So, it includes the soap, brightening peel, and sunscreen. So, syempre, disclaimers muna tayo. Number one dyan, this is not sponsored. Everything na share ko sa inyo dito ay based lamang on my own personal experience and honest review. We all have different skin types. So, kung gumana man sa akin o hindi itong product na to, doesn't mean that you will get the same result. Hindi rin po ako expert with skin cares. Dahil recently lang din ako nag-start magkaroon ng skincare routine. Now, for my skin type, I have normal to combination skin. May area lang na dry, may area lang na oily, minsan balance, and hindi rin sensitive or acne prone ang skin ko. Nakagamit na rin ako na rejuvenating set before, which is yung sa Brilliant Skin. At talaga namang sinave ako nung nagka-sudden pimple breakout ako. Ginawan ko rin yan ng review, so i-check na lang sa channel ko if you are interested. Fresh Skin Lab is a Filipino brand. Yes, so confused din ako if it's a Korean brand or not, but based on what I googled, it's a Filipino brand that offers Korean value product. So, unok silang nakilala sa Raju Aloe Eyes, which is isa rin sa sobrang ganang product nila na talaga namang nag-trending. Now, mayroon naman silang bagong line ng product, which they say na pwedeng alternative sa rejuvenating set. Though, wala namang naka-mention sa mga products na to na this is for rejuvenating set or alternative man siya for rejuvenating set. Pero siguro dahil din, may kasama kasi siyang exfoliating product sa set na to. Okay to sa mga ayaw dumaan, sa mga pamamalat na set, age or meron mga sensitive skin kasi bibigyan ka niya ng maalagatas <laughs> na alaga <laughs> So again, ito yung mga kasama sa Milk White Brightening Set. So yes po, wala kami nahihikitang toner dito. Usually, kapag sinabi natin rejuvenating set, may kasama lagi siyang toner. But again, wala namang pinaramis dito sa mga products na to na for rejuvenating set itong mga to. Basta ang sabi lang, this is for brightening. So details muna tayo for every product. This is the soul. Gutay-gutay na ang <laughs> box. So this is their Milk White Soap. Sabi po dito, it's a whipped, foaming face and body soap which is enriched with milk protein extract, glutathione, AHA and DHA, the deep pore cleansing and exfoliation. Oh, ayan na, may term na exfoliation. At may nakalagay na this is made in Korea. Since yung soap ay nagko-contain ng AHA, AHA, or what we call alpha hydroxid acid, it may increase your skin sensitivity to the sun and particularly the possibility of sunburn. And because of that, they recommend to use sunscreen. So next naman is the Milk White Brightening Jelly Peel. And it says here, enriched with milk protein extract, glutathione, HA and BHA for whiter, clearer, and smoother skin. At the back, sabi din dito, this also improves the appearance of pores, evens out complexion, and locks in moisture, leaving a healthy, milky, smooth skin after every use. So, may same din siya na sunburn alert. Last one is the Milk White Tone Up Sunscreen, SPF 30. Enriched with milk protein extract and glutathione with added sun protection for whiter and smoother skin. So, naingganyo akong i-try itong product na to kasi nga dahil sa sinabi niya na it's a milk white brightening set. Kasi feeling ko pag ganun, hindi ko na kailangan mag-apply ng any foundation, BB cream, or anything. Kasi hindi ko alam kung umitim ba ang acting face o pumuti lang talaga yung kamay ko, kakahugas ng plato. So, currently, ito ang status ng 
kulay. Well, ngayon kasi nag-apply ako ng sunscreen, ng milk white. So, talaga yung sabihin tayo kung result na tong product na to, kung magkakaroon ng difference yung shade. Kulay ng balat ko from my hands and sa mukha. Kasi nga, saging light na yung kulay ng balat ko sa kamay. Which is not usual for me. So, feeling ko din dahil to sa bago kong try na Kojic So. Though, hindi naman ako lumalabas-labas ng bahay or nagbibilit sa araw. So, i-share ko pa na sa inyo yung naging journey ko or in progress ko sa two weeks na paggamit ko nitong product. So, ito yung naging progress niya sa akin from day one hanggang week two. So, ayun na ako dalawang pimple marks na binatayin ko rin kung magbabright pa siya. Slowly, nagbright naman siya. And so, nandiyan pa rin siya pero naglight na siya. And then, yung dito ko naman is halos wala na siya. Ayan. Actually, nakita ko na nga lang na medyo nag-bright yung face ko nung mga ano na, patapos na ako sa second week. Isa kasi ako sa mga impatient pagdating sa pag-aantay ng results sa paggamit ng mga products. So, madalas pag wala akong nakita ng result in two weeks, tinatamad na akong ituloy yung product. Muntik na akong dumating sa point na yun. So, siguro kasi dahil mild din siya, slowly but surely ang peg ng results na makikita mo dito. So, mag-share ako sa inyo ng overall na feedback or review ko sa buong set na to. Pero for now, gusto ko munang i-share sa inyo yung feedback ko for every product na kasama sa set. And then at the same time, ipapakita ko na rin sa inyo yung demonstration kung paano siya gamitin. So first is the soap. So totoo, ang chismis na sobrang bango niya. Actually, itong buong set na to ay sobrang bango. Maaamoy mo talaga yung milk. Parang kahit tanggalin mo yung milk sa label. Ang isa lang talagang number one na medyo um, nakulangan ako dito sa set na to is yung pagbibigay nila ng instructions or how to use the product. So tulad itong soap, ang sabi lang dito, place the soap inside the mesh, moisten and rub with water until foam appears and thickens into whipped foam. Gently apply and massage onto skin and then rinse thoroughly. So walang nakalagay kung kailangan ba siyang ibabad or safe ba siyang ibabad o hindi. Kasi diba, may ibang mga soap na nakalagay na ibabad mo siya for 1 or 2 or 3 minutes. So dahil nga mild lang tong soap na to, I assume na pwede ko siyang ibabad. So ang sabi ay meron siyang AHA and BHA. Wala akong na feel na paghahabde kahit na binababad ko siya. Wala rin akong consistent na tagal kung paano ko siya binababad. So minsan saglit lang, minsan matagal. So safe siyang ibabad. Feeling ko kasi kailangan ko siyang ibabad kasi di ba kung mga whitening, di ba mas magandang ibabad mo siya para mas ma-absorb or mas mag-react yung product sa balak mo. So, minsan habang binababad ko siya, nag-a-addict mo na ako <laughs> sa amoy niya. Ito yung itsura ng soap sa loob. So, madalas ang mga foaming soap is meron talagang kasamang ganito. Ito yung tinatawag nila na mesh. May net siyang kasama para mas magaling mapabula yung product. At magkaroon siya ng foaming effect. So, may kasama talagang tali ito. Hindi <laughs> ko kasi siya nabuhol. So, nung one time, nahila ko yung mismong tali. Hindi ko na siyang mabalik. Pero okay pa naman siya. Hindi naman siya madaling uh, pumalas dito sa mesh. By the way, sa so unang pabukas na itong box, kasaparate pa itong mesh and then yung soap. So, walang problema sa pagpapabula or papafoam dito sa soap na to kasi sobrang bilis lang talaga niyang bumula in fairness naman. Konting rub lang bumula talaga siya ng sobra. And hindi siya madaling matunaw. Hindi siya madaling maubos. So sa 2 weeks na paggamit ko, tingnan nyo naman ang laki pa niya. Pero sa face ko lang kasi ito ginagamit. So, ayun pala, hindi ako gumamit muna ng mga any, ng any whitening soap for my body para mas mapansin ko yung magiging difference niya sa kulay ng balat ko. So, hindi mo siya directly na i-rub sa face mo with the mesh or with the net. So, kukunin lang natin yung bula ng product. So, gently, i-massage mo lang siya sa face mo. And then, ibabad mo na siya kung hanggang kailan mo siya gusto ibabad. So, pinakamatagal na naibabad ko to is siguro mga 2 to 3 minutes lang. Siguro naman enough na yon na pagbabad dito sa soap. And then after that, of course, i-rinse na natin siya. After gam gamitin itong soap na to, sobrang lambot sa feeling. Hindi siya nakaka-dry. Sobrang balanced lang na parang alam mong moisturized yung face mo at parang hindi mo na kailangan gumamit ng moisturizer. Sa so, yung feeling na ang lambo, hydrated ng feeling. So, next naman is the brightening jelly peel. Number one reminder pala dito. Pagkatanggap nyo nitong product, buksan nyo muna to. Ayan, nabubuksan siya. Kasi, nung dumating to, pindot ako ng pindot ko nang lumalabas. 
Kasi meron siyang sale dito sa loob. Sarang niya sa kanagandang niya kaya hindi nagkalat yung product. Kasi sale talaga siya mula dito sa loob. At malalaman mo talaga ang bagong-bago yung product. So for the instructions naman ito, squeeze an ample amount, gently massage all over your face and neck in circular motion until the gel dries out, recently lifting dirt and other residue. And then rinse for And so ganyan siyang gamitin. So ito naman ay para siyang, para siyang gel. Ayan, so para siyang gel na watery. And then, pag nirub mo siya dito, dito pa lang sa kamay ko. So I'm not sure kung buo-buo ito ng product or talagang ito yung inaalis niyang dirt from your skin. Ayan, ganyan na siya. Pag rub mo pa lang sa kanya sa face mo, meron kang mag-feel na parang nabubuo, na parang parang siya nagtatanggal ng libag, gano'n. So, nakakatawa siya kasi compared sa mga rejuvenating set kasi, di ba talagang mamamalat yung mukha mo ng ilang araw. So, dito, alam mo yung makikita mo agad yung mga tinanggal niya dirt sa mukha mo or yung inalis niyang parang first layer ng skin mo or yung, or yung mga dead skin mo. So, i-compare nga natin siya sa rejuvenating set. Ito yung parang rejuvenating part, itong set na to. So, because of that, hindi ko siya everyday ginagamit. So, every other day lang or every after for two days ko lang siyang ginagamit kasi hindi maganda na araw-araw natin yung exfoliate yung ating skin. So, kung isa ka sa mga gumagamit ng mga exfoliating products, hindi ka na bago sa ganito. Pero ako kasi, first time kong nakagamit ng ganitong classic product. At dahil doon, na-confuse ako kung kailangan ko bang basain ng mukha ko o oh, hindi kapag in-apply ko na tong product na to. So, syempre, obviously, gagawin mo siya after maghilamos. Pero hindi ako sure kung kailangan ko ba i-dry muna yung face ko bago ko siya gamitin since uh, watery siya at liquid naman siya. Or kailangan bang i-keep ko lang yung basa dun sa face ko tapos ilalagay ko siya tapos i-rub ko. So, parehas ko siyang ginawa. At napansin ko na parang mas effective siya kung hindi na lang basa yung mukha mo. Kasi siya mismo is liquid na siya and watery. That's one more thing na nakulangan ako sa instructions nila. So, wala kasing nakalagay sa instructions. Saan part mo ba siya gagawin? Kailangan mo bang mag-wash muna ng face? Kailangan mo bang kunahin ito? Kailangan mo bang basahin yung mukha mo? O hindi? So, yun. Compared nga pala sa soap and sa sunscreen, itong jelly peel ay hindi amoy milk or hindi amoy gatas. Siya ay amoy... Para siya na amoy paste or glue. Parang ganun. So, kung nung unang ginamit mo siya, para ka talaga naglalagay ng glue sa mukha at nag-rub ng nato yung glue. Ganun. So, may konting-konting amoy din naman siya ng milk. Pero mas nangyibabaw nung yung amoy ng glue. Ito naman, after mo siyang gamitin, sobrang refreshing niya sa feeling. Sobrang so Same with the soap. Ayun, parang naghilamos ng gatas. Yung feeling na moisturized at hydrated yung mukha mo at sobrang soft. Wala siyang feeling na nakaka-dry or parang babanatin yung balat mo sa mukha. And wala rin siyang hapdi na feeling Sobrang safe talaga siyang gamitin. And again, huwag mo siyang gagawin everyday. Now is the sunscreen. O, oh, um, tone up sunscreen. So, as it says here, it's tone up. So, as soon as you apply the sunscreen on your face, talagang may instant siya na pag-bright or pag-tone up ng shade or ng kulay ng balat mo sa mukha. And kapag binasa mo ang instruction na dito, squeeze a pea-sized amount and spread evenly on your face. Maybe used on its own as a sunscreen, a base for your makeup, or a primer. And reapply as needed. And totoo, para siyang may primer effect at pwedeng-pwede mo siyang gawing moisturizer kasi hindi siya mabigat sa mukha. Hindi rin siya yung may sticky na feeling. So, pakita ko sa inyo. Pero I suggest na bago nyo siyang gamitin, i-shake nyo muna siya. Kasi minsan napapansin ko, parang medyo watery siya kapag hindi ko siya nasi-shake. So, ganito siya. Ayan. Sobrang gaan lang. At ang parang ang lipis lang ng ilagay sa balat. Hindi siya yung parang gel na feeling. Parang lang talaga naglalagay ng moisturizer. So, kung familiar kayo sa... Myra E, kasi gumagamit ako ng Myra E na moisturizer before, parang ganun siya. At saka, sobrang po. Sa kanilang tatlo, soap talaga at itong sunscreen yung sobrang bango. Pero mas gusto ko yung amoy niya itong sunscreen. Sobrang bango niya talaga. So, sobrang ganda niyang ilagay sa mukha. So parang kahit yan lang, enough na. Tulad nga nito ngayon, ang ginamit ko lang sa face ko is yung sunscreen and then medyo nag concealer ako. Sobrang ganda sa mukha. Hindi ko pa siya natatry as um, base or parang primer kapag maglalagay ng makeup kasi wala pa naman akong dahilan para mag-makeup dahil hindi tayo makalabas. Pero feeling ko sobrang ganda niya kapag ginawa mo siyang primer sa makeup 
Kasi yung lagyan ko pa nga lang siya ng powder. Sobrang ganda niya. Parang na-minimize sa na talaga yung itsura ng pores mo sa mukha. Sobrang moisturized tignan. And nakaka-instant bright talaga siya ng mukha. Kapag apply nito, yung usual lang naman. Para ka lang ng cream sa mukha. So kung gumagamit ka talaga ng sunscreen, so aware naman tayo na dapat 30 minutes before sun exposure tayo maglagay. So hindi rin yung nakalagay dito. So for my overall feedback, isa-isahin natin niya. As it promised, sa pores, nasabi na kami-minimize siya ng pores. In fairness, yes, napansin ko yun. Lalo na nung sa second week. So, hindi ko man masyado napansin agad yung pagka-bright ng mukha ko or yung pag-tone up ng shade ng mukha ko. Napansin ko naman na talagang na-minimize na yung pores ko. At may mga nakapansin din nun. So, talagang mas pinakinis pa niya yung mukha mo. And yung mga maliliit na pimples or parang maliliit na tigiti is maalis din niya. But, for the whiteheads and blackheads sa ilong, hindi siya nakaka- goodbye ng blackheads and whiteheads. Though, after mong gamitin yung soap and yung jelly peel, may feeling naman siya na parang sobrang pinis talaga ng ilong. Wala kang makukot ka dyan na whiteheads and hindi niya natanggal yung talagang mga blackheads ko dito. So, I'm not sure kapag naka one month ako ng gamit nito. Ayun, sobrang lampot at refreshing nung feeling kapag ginamit ko tong products na to. Walang banat effect, walang hapde, parang pang baby ang paggamit. It will not leave your face super dry or super oily. Balanced lang. Na syempre, as it promised, nakaka-bright naman siya ng mukha. Though, slowly but surely, so you really have to be patient lang. Normally, may kita mo yung effect talaga niya on the second week sa so continuous na paggamit. So, overall, I really like this product. Alam mo yun na ang gamit ng milk product. It's really a must try. Kung naghahanap ka ng bagong skincare at gusto mo ng pampabright ng mukha at safe gamitin at mild lang, you can try this product. Saan nga ba mabibili itong mga products na to? So, mabibili nyo to sa Watson. Pero kung wala siya sa Watson, pwede ka rin bumili online. May official page ang um, Fresh Skin Labs sa uh, Shopee and Lazada. Actually, dun ako nakabili. And for its price, for me, it's average. Hindi siya yung sobrang mura na magsabi natin. Hindi rin naman siya sobrang mahal. So, average lang. At yun pa, matagal siyang maubos. Kaya talagang worth it naman siya for its price. So, as you can see naman, without using any foundation or BB cream on my face, is talaga namang nag-bright siya. Kaya, tuwang tawa din naman ako dito sa product na to. Okay, so that's it for this product review. I hope you enjoyed this video and you find it helpful. If you have questions, just post it in the comments. I'll try my best to answer. But, a reminder lang ha, I'm not an expert. I will only answer questions based sa own experience ko sa products na to. Kung meron kayong mga masasuggest pa ng mga products na gusto nyong review, just leave it in the comments. Thank you so much for watching, guys. If you liked and enjoyed this video, don't forget to give a like and a comment. And wag mo na rin kalimutang mag-subscribe. Thanks again, guys, and see you online next uploads. Bye!